இங்க பாரு இதுதான் நான் உனக்கு கடைசியா பாக்குறதா இருக்கட்டும் இன்னொரு தடவை என் தங்கச்சி பின்னாடி சுத்துறது கேள்விப்பட்டேன் பார்த்த இடத்துல அடிச்சே கொன்றுவேன் என்னடா புரியுதா இந்த பிரச்சனை இத்தோட முடிஞ்சதா இருக்கட்டும் இனிமேல என் கண்ணில் பட்டுறாத உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் இப்போ நடிச்சது யாரு வாய திறந்த சொல்லு சித்ராவோட அண்ணன்கா நீ லவ் பண்றத சொன்னியே அந்த பொண்ணோட அண்ணா என்னாச்சு அது நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சுக்கா சரி அதனால அதான் இப்படிலாம் நல்லவேளை வீட்டில் யாரும் இல்ல யாராவது பார்த்தா என்ன ஆகுறது சரி இப்ப என்ன பண்ண போற தெரியலக்கா ஆனா நான் அவ்வளவு உண்மையா லவ் பண்றேன் ஒன்னு பண்ணு நீ சித்ரா கிட்ட கேட்டு அவங்க அண்ணன் நம்பர் வாங்க நான் பேசுறேன் என்னக்கா சொல்ற கேளுடா ஹலோ நான் வினோதோட அக்கா அஞ்சலி பேசுறேன் இங்க பாருங்க லவ் பண்றேன்னு சொல்லாம இருந்தது தப்பு தான் இப்பதான் உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் தேவை இல்லாம மறுபடியும் இழுத்து விடாதீங்க ஓ அடிக்கிறது தான் புரியுற மாதிரி சொல்றதா இப்படி போட்டு அடிச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லை உங்களுக்கு ஹலோ கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு என் தங்கச்சி எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் பாத்துட்டுனா சும்மா இருக்க முடியாது எதா இருந்தாலும் பேசி முடிவிடுங்க சும்மா கை நீட்டிட்டு இருக்காதீங்க என் தம்பியும் நல்ல பையன் தான் நல்ல இடத்துல ஒர்க் பண்றான் எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது என் தம்பின்றதுனால இதை சொல்லல நிஜமா தான் சொல்றேன் ஓ அதனால நான் இப்போ ஒத்துக்கணும் உங்களோட தங்கச்சியும் தான் லவ் பண்றா யோசிங்க கொஞ்சமாது கோவத்துல அவளோட வாழ்க்கையை சேர்த்து கெடுத்துறாதீங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க பேசி எதா இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> விட்டா பேசிட்டே போறீங்க இல்ல அவ ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் அதனால தான் சொல்றேன் யாரு ம் இவன் பெர்ஃபெக்ட்டா நேத்து 
நிஜமா இதெல்லாம் நீ தான் வரைஞ்சியா என்னடி இப்படி சந்தேகமா கேக்குற இதெல்லாம் நான் வரைஞ்சதுதான் எனக்கு பிடிச்ச அணியும் தெரியுமா சூப்பர்டா இது நல்லா இருக்கு நானே வெச்சுக்கிட்டுமா உனக்கு இல்லாததா நீ எடுத்துக்கோ தேங்க்ஸ் இதுல என்ன இருக்கு அம்மா உங்க வீட்ல இது நீ எப்ப சொல்ல போற ம் அதண்டா நானே யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் எங்க அண்ணன் வேற முரட அவனுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சுனா அவ்ளோதான் ஏ அவனுக்கு தெரிஞ்ச என்ன அவன் என்ன பண்ண போறான் உன்ன கொன்னுடுவாங்கடா என்னது கொன்றுவானா ஆமா என்னடி சொல்ற சரி அத விடு என் बर्थडेக்கு என்ன பிரசன்ட் பண்ண போற என்ன வேணும் சொல்லு ஆமா அத கூட என் கிட்ட கேளு நீதா சர்Prize பண்ணு ஏ ஒரு சம் ஐடியா நீ ஒத்துக்கிட்டனா போதும் என்னது உனக்கு பிடிச்ச காதல் படம் இது டைட்டானிக் டா அதே தான் அதே தான் புரியலையே என்ன புள்ள இது கூட புரியலன்ற அந்த படம் பார்த்திருக்கல்ல அதுல ஒரு சீன்ல ஹீரோ ஹீரோயின ஒரு டிராயிங் வரைவான்ல அதே மாதிரி நான் ஒன் அவரேட்டா ஆஹா ஏய் உன்ன அடிக்கடி அடிக்க கொடுக்குற ஆமா அது என்ன பண்ண சொன்ன அது சன் டிவில பொட்டமண்ணு ஒரு படம் போட்டுருசுங்க கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தானே இருப்பாங்க அங்கே வச்சு அவனை ரெண்டு அற விட்டேன் நான் இந்த பொண்ணியை லவ் பண்ணலன்னு ஜகா வாங்குறான் ஃப்ராடு ஃப்ராடு அது லவ்வில் ஃப்ராடு தண்ணெல்லாம் சகஜம் தானேங்க உங்களுக்கு இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்கள் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் சரி நான் விஷயத்துக்கே வரேன் தப்பாடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் என்ன கேஸ்ட்டு வாட் என்ன கேஸ்ட்டுன்னு கேட்டேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சும்மா சொல்லுங்க ஹலோ பப்ளிக்கில் வச்சு கேஸ்ட் என்னன்னு கேட்குறீங்க படிச்சவர் தானே நீங்க சென்ஸ் இல்ல இருங்க இப்ப ஏன் கோவப்படுறீங்க உங்களுக்கு அவன் என்ன வேணும் தம்பி கூட பிறந்த தம்பியா இல்ல சித்தப்பா பையன் ம் அவனுக்கு கூட பிறந்த ஒரு அக்கா இருந்தாங்கல்ல அவங்களுக்கு என்னாச்சு சொல்லுங்க நான் சொல்லட்டா வேற கேஸ்ட் பையனை லவ் பண்ணதுக்காக உங்கள் ஃபேமிலியே அவங்கள பிரித்து வச்சுட்டிங்க உடனே அந்த பொண்ணுக்கு இன்னொரு பையனோட கல்யாணம் பண்ணி ஃபாரினுக்கு அனுப்பிச்சிட்டிங்க கரெக்டாக உங்கள் ஃபேமிலி தான் இங்கே கேஸ்ட் பார்த்தது புரியுதா இந்த மாதிரி ஃபேமிலிக்கு இங்கே பொண்ணை எப்படிங்க நம்பி கொடுக்குறது இங்கே பாருங்க இது உங்கள் வீட்டில் மட்டும் பிரச்சனை இல்லை எங்கள் சைடும் பிரச்சனை இருக்குது எங்கள் வீட்லேயும் இந்த ஜாதி மதம் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்புறம் எப்படி நீங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க என்னங்க பேசுகிறீங்க நீங்கள் அதுக்காக இதெல்லாம் அப்படியே விட்டுற முடியுமா வேறு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நாம தாங்க இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் தப்பு நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அப்படி விட்டுற முடியுமா சி இதெல்லாம் நான் எங்கள் வீட்டில் பார்த்துக்கிறேன் ஐ மீன் கேஷ் ப்ராப்ளம்ஸ் மற்றதெல்லாம் சொல்கிறேன் எப்படி எப்படி தானே கேட்குறீங்க அவங்கள ஒத்துக்கு வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் அது என்கிட்ட விட்டுருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்க சைட்ல என்னவோ அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க என்னது பாத்துக்கோங்களா ஏங்க வந்தீங்க பேசுனீங்க உடனே எல்லாம் ஓகேன்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க இங்க பாருங்க முதல்ல அந்த பையன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை வரணும் அவளை எத்தனை நாள் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டா ஒரு வாரம் சொல்றான் எப்ப லவ்வ சொன்னேன்னு கேட்டா பார்த்த முதல் நாள்லயே சொன்னேன்னு சொல்றான் இப்படி சீக்கிரம் செய்கிறவங்க எல்லாம் சீக்கிரமாகவே பிரிஞ்சிருவாங்க அது எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் பார்த்த ஃபஸ்ட் சைட்லே லவ் வர்றது உண்மையாக இருக்காதுன்னு எனக்கு அதிலலாம் நம்பிக்கை இல்லைங்க உங்களுக்கு இல்லைன்னா எல்லாம் பொய்யின் ஆயிடுமா படத்தில் பார்த்தோன்னே லவ் வருதுன்னா ரசிப்பீங்க நெஜத்துலனா நம்ப மாட்டீங்க ஏங்க சின்ன போலத்தனமாக பேசாதீங்க சினிமாவில் பார்த்தேன் அதில் பார்த்தேன் இதில் பார்த்தேன் 
லவ் வரதுக்கு ரீசன்லாம் தேவையில்லைங்க ஹலோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சிக்காம பேசிட்டு இருக்கீங்க இங்க பாருங்க நான் அவனுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் நம்புங்கங்க ப்ளீஸ் நானும் <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> 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 அப்பதான் உங்களை பார்த்தேன் அன்னைக்கு உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்கறதுக்காகவே மறுபடி மறுபடி அங்க வந்த நிறைய நாள் அப்படியே போச்சு பார்த்த உடனே பிடிச்சிருச்சுங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு நீங்க இவனோட அக்கான்னு சரி வெளியில் வருவீங்க பேசலான்னு பார்த்தா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு கேள்விப்பட்டேன் வெளியில் வர வாய்ப்பே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு அதான் மாப்பியோடு சேர்ந்து இப்படி ஒன்று பண்ண வேண்டியதாக போச்சு டே எப்படா உங்கள் அக்கா வருவா இருங்க இப்போ வர வேண்டியது நீங்க <laughs> 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 என் டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணதான் இந்த மீட்டிங்கு இந்த கேஸ் பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் ஃபஸ்ட் சைட்லே லவ்வு பரவாயில்ல எல்லா டவுட்டையும் நல்லாவே கிளியர் பண்ணிட்டீங்க இங்கே பாருங்க இது வரைக்கும் நான் என் மேரேஜை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை பரவாயில்லங்க இனிமேல் யோசிங்க ஆ இல்லைங்க இனிமேல் யோசிங்கன்னு சொல்ல வந்தேன் எப்படியும் கல்யாணம் பண்ண தானே போகிறீங்க நான் இப்போவே கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வரலை உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்ப பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை தோணவே இல்லைன்னா பிளீஸ் அஞ்சலி ஆனா எனக்கு பண்றன்னு சொல்லி எல்லாம் உனக்கு பண்ணிட்டல நீ ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல என் மூஞ்சிலே முழிக்காத சித்ரா ஏய் போய் என் தங்கச்சி சம்பந்தப்படுத்தி போ அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் அவளை பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் போய் என் அக்காவை சாமலிங்க சரி நீ போ நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏங்க ஐ எம் சாரிங்க அஞ்சலி கொஞ்சம் சொல்கிறத கேளுங்க ப்ளீஸ் அஞ்சலி எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லிட்டு போயிருங்க ஓகே ப்ரப்போஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு பண்ணிட்டேன் 
அதுக்குன்னு பின்னாடி என்ன சுத்தி டார்ச்சர் பண்ண மாட்டேங்க எதுவா இருந்தாலும் சொல்லிருங்க எதையும் தாங்கும் இதயம் தான் பிடிக்கலன்னு சொன்னா ஓகே உங்களோட இஷ்டம் தான் உங்களை நான் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் வீட்டுக்கு முன்னாடி சுத்திட்டு இருந்திருக்கோம் சொல்றீங்க அப்போ முன்னாடிதான் <laughs> எனக்கு இப்பத்திக்கு உங்க மேல பெருசாலாம் ஒண்ணும் இல்ல பெருசா இல்ல அப்போ சின்னதா இருக்குன்னு சொல்றீங்களா இங்க இப்போ இல்ல இனிமேல் வரலாம் அது அது தெரியலங்க இது போதுங்க இது போதும் இது நஜம் தானே உங்களை மாதிரி எனக்கு பொய் சொல்ல வராது அது நல்லதானே தப்பு ஒன்றும் இல்லை சரி நான் கிளம்புறேன் போ அஞ்சலி நடந்தா போறீங்க ஆமா ஏன் இல்லை அது நான் ட்ராப் பண்ணலாம் எனக்கு நடக்கிறது தான் பிடிக்கும் ஓ அப்படி எனக்கும் வாக்கிங் ரொம்ப பிடிக்குங்க வாங்கலை நடந்துட்டே போலாம் இதுவரை என்னை இழந்தது இல்லை அடி பொய்யாலே வாழ்ந்தேன் உண்மையாலே வீழ்ந்தேன் கனவுகள் மட்டும் கலையவே இல்லை அடி என் கனவாய் நீயும் பிழித்திறக்கவில்லை நானும் நான் மாறவில்லை சரியே என்ன போய் <laughs> 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 உனக்குதான் தெரியும்ல எவ்வளவு முக்கியமான மீட்டிங் என்ன 
நான் கண்டிப்பா போயே ஆகணும் சரி சரி தெரியும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போட்டு கைகள் கோர்க்க அடிவாடினா 